đón năm mới giáp thìn 2024, thành phố Pleiku khoác lên mình tấm áo rực rỡ trong sắc thắm của hoa mai, hoa đào. Đường phố được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, diện mạo đô thị ngày càng khang trang sạch đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Hòa chung với mùa xuân của đất nước, mỗi cán bộ, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Pleiku luôn phấn khởi tự hào về những thành tựu đã đạt được trong năm qua, tin tưởng kỳ vọng năm mới phát triển hơn. So với nhiều năm trước đây thì nhận nhận thấy rõ là cái cảnh quan thành phố được đầu tư nâng cấp là mới mở rộng theo cái hướng đô thị hiện đại, tạo cái cảnh quan thành phố xanh đẹp, đời sống nhân dân được không ngừng được cải thiện về vật chất tinh thần được nâng cao. Mong muốn năm mới này À, thành phố chúng ta sẽ phát triển thêm để tạo công an việc làm cho người lao động, ổn định đời sống cho người lao động, phát triển kinh tế của thành phố chúng ta nhiều hơn nữa. Những năm qua, bộ mặt đô thị của thành phố Pleiku ngày càng thay đổi theo hướng tích cực, khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp. Các tuyến đường trục chính đô thị và trục chính khu vực đều được nâng cấp, trải thảm nhựa mặt đường và lát đá vỉa hè. Công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông được quan tâm. Công tác tạo cảnh quan môi trường được triển khai thực hiện theo hướng xanh sạch đẹp. Công tác quản lý trật tự đô thị cũng được triển khai hiệu quả. Thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác à, tuyên truyền vận động bà con thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, trong đó về cái chủ trương lập lại cái kỷ cương à, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố nói chung và phường Phú Đồng nói riêng. Chúng tôi đang tăng cường cho tất cả các tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân không lấn chiếm về hè, à, không xả nước thải cũng như là chấp hành tốt các cái quy ước tại khu dân cư. Để đạt được những kết quả trên, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Pleiku đã năng động sáng tạo, phát huy những tiềm năng thế mạnh cũng như khơi dậy các nguồn lực của địa phương. Năm vừa qua dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thực hiện trên 59.370 tỷ đồng, đạt 100,63% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp trên 11.250 tỷ đồng, đạt 101,35% kế hoạch. Công tác huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn theo hướng hiện đại được chú trọng. Các công trình phúc lợi xã hội, điện, đường, trường trạm được đầu tư xây dựng. Qua đó khẳng định vai trò vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh với những bước chuyển mình đi lên. Cái việc triển khai cái quy hoạch là một nhiệm vụ rất quan trọng trong năm 2024 và những năm tiếp theo để tạo đà cho công tác quản lý, chỉnh trang, rồi là công tác phấn đấu thực hiện các cái chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ cũng như là của một cái giai đoạn dài sắp tới để sao xây dựng thành phố chúng ta thành một thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh. Rồi thành phố cũng phải tập trung cho việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 12 đã xác định trong đó quan trọng nhất là bốn chương trình trọng tâm đã được nghị quyết đại hội 12 đảng bộ thành phố xác định thì trong cái không khí chuẩn bị à, đón Tết cổ truyền giáp thìn 2024 của dân tộc thì à, đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc thành phố của Pleiku cũng đang và đã và đang nỗ lực quyết tâm cao để phấn đấu thực hiện thắng lợi các cái nhị tiêu nhiệm vụ năm 2024 và chỉ tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ đại hội 2020-2025 rồi à, chuẩn bị cho một cái hành trang cho một cái giai đoạn mới, giai đoạn phát triển mới, làm sao để thành phố Pleiku xứng tầm là một cái đô thị loại một, một trung tâm kinh tế khu vực Bắc Tây Nguyên và trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh gia lai. Bước sang năm mới 2024, một năm dự báo sẽ còn nhiều khó khăn thách thức đang ở phía trước. Tin tưởng rằng đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Pleiku sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết quyết tâm biến thách thức thành cơ hội phát triển, có giải pháp linh hoạt sáng tạo, xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng tầm là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh.